gente, hein? Chegamos! É, pra quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Dani Delins, que é essa maluquinha que vem sem áudio, que grita, hello, gente, e ninguém me escuta. Porque eu tô aprendendo a mexer no bagulhinho aqui, gente. Tá muito, muito legal. Ei, Deus do céu. Eita, Daniela, viu? Eu tô abrindo aqui a live pra eu poder acompanhar os comentários aqui com vocês. Aê, agora tem som, agora tudo ok, Ei, maravilhosas. E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam todas bem, eu tô bem, graças a Deus. É, correria de sempre, hein? <risos> Ai, Senhor! Mas no final, sempre tudo dá certo. E estamos aqui mais uma semana juntas para mais uma aula, eu, você, você e eu, né? E sejam todas muito bem-vindas à minha doideira, à minha doidice, desse jeitinho assim, maluquete de ser, que vocês já estão bem habituadas. Quem é nova por aqui, seja muito bem-vinda, muito prazer, né? Ligada aqui no 220, é desse jeito que o negócio funciona, a banda toca nesse ritmo. E apostaram no meu trabalho e apostaram que podia dar certo e eu tô muito feliz com essa coleção que tá lá no meu site todinha pra vocês, a coleção dos matelados lindo e eu fiz esse, essa mochila nesse verde, coloquei duas opções, ou laço ou pingente, pra gente fazer agora aqui na live a versão no meu matelado vermelho maravilhoso. Né? E, e ela é uma mochila diferente, gente, porque ela não é uma mochila com canal e fundo, ó. O fundo é inteiriço, ela é única, estão vendo? Olha que bacana! E eu queria trazer uma técnica diferente para vocês. E são todas muito bem-vindas e muito obrigada você que me permite entrar dentro da sua casa toda quinta-feira, tá? É, vou começar dizendo que todos os materiais que eu estou utilizando... Vocês encontram no meu site, tá? Então tá aí na tela para vocês, aqui ó, www.lojadanidelinski.com.br Matelado Dani Delinski para vocês hoje, tá? Então ó, tenho três opções aqui ó, da coleção nova, tá? São essas três cores do sintético matelado. Bora começar a fazer a peça, gente? Como foi? Gente, eu vou utilizar aqui, ó, sintético matelado vermelho, este vermelho maravilhoso. É, eu cortei esse sintético, gente. Vou passar as medidas pra vocês depois da live e vai ficar tudo aqui, mas a gente já vai começar a montar a nossa mochila, tá? Ela não é difícil de fazer, é super fácil. Eu cortei 29 por 36, um espelho, tá? E aí eu cortei um outro espelho... Na medida de 29 por 48. Então, essas duas medidas, tá? Que a gente vai cortar, que são os espelhos. Dani, que maluquice é essa? É essa maluquice mesmo, viu? A imagem está tremida? Tá nada, meu bem. Eu vi agora aqui, tá boa? Pode ser a sua internet aí, amada. Se a tua internet tá um pouquinho ruim, ele treme a imagem. Mas tá excelente, tô vendo aqui, ó. Inclusive, esse vermelho estoura a luz, que é uma beleza, né, minha filha? Vamos combinar. Gente, olha lá. E eu vou utilizar de forro a camurcinha lá do meu site. Essa camurça, ela é 150 gramas, tá, gente? Ela é uma, uma camurcinha bem estruturadinha, não é aquelas camurcinhas suede molenga, não. Tá? É 150 gramas, é maravilhosa, tá? Pra costurar e tudo mais, é bem boa. Eu vou usar no bordô, tá? Porque eu não tinha vermelha pra tudo e nós gostamos de fazer mistura. Já vou começar a peça como? Bem, tacando etiqueta aqui, filha. Eu peguei o meu espelho, coloquei a minha etiqueta, ó. Ficou assim, a minha etiqueta colocada aqui, ó. O vermelho estoura, tá? Ó, coloquei a etiqueta. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua de cantos e curvas e vou fazer a curva maior. A curva média, na verdade, tá? Eu ia fazer na pequenininha, mas eu errei, tava conversando com uma amiga hoje à tarde... E aí, batendo papo, cortei errado. Vocês acreditam? Então, eu vou usar a curva média aqui. E quem não tem, não tem problema, ó. É uma bissetriz aqui, ó. Você vai pegar uma régua, vai fazer um ângulo de 2 centímetros, 3 centímetros, tá? Um ângulo de 3 centímetros, deixa eu só confirmar se é essa curva mesmo, gente. Porque eu sou doidinha, capaz de eu fazer tudo errado, é essa mesmo. Tá? Vai fazer um ângulo, vai... vai... Olha a pessoa enrolando a língua. Ô, Jesus. Olha lá, gente. 
será que vocês vão conseguir ver? Você vai pegar uma régua e vai marcar assim, ó, em ângulo, 3 centímetros, tá, ó? Marca 3 centímetros da ponta pra cá. Pega o prato lá da van, qualquer prato, pires, pires, qualquer coisa. E aí você coloca aqui, ó, o teu prato e tchá, tchá, faz a curva. Vai ter uma curva idêntica à minha, tá? Ó, e vai fazer do outro lado também. Então, faz as duas curvinhas, tá? Aqui na parte do nosso espelho frontal. Olha lá. E aí, pronto. Temos o molde da bolsa, tá? Ó, vamos recortar aqui, ó, aqui e recorta aqui também. Gente, pelo amor de Deus, hoje eu não posso esquecer a câmera, hein? Não posso esquecer a câmera, eu tava pensando nisso. E pronto, nosso espelho já ficou redondo, tá? Não foi proposital que a unha combinou. Aí, eu cortei, gente, uma outra parte para fazer o meu bolso. E é ele que a gente vai fazer agora, tá? Eu cortei aqui um retângulo de 29, que é a largura da nossa peça, por 24 de altura. Vou pegar aqui um zíper vermelho. Olhem lá. Zíperzinho vermelho, ó. Aí eu gosto de olhar para vocês, sou dessas, tá? Vou pegar um zíper vermelho. E aí, a gente vai começar a fazer a montagem do bolso, tá? Então, 29 por 24, cortei no forro e cortei no principal, tá? Então, ó, forro e principal, 29 por 24. E aí, a gente vai é, pra máquina fazer a costurinha aqui, ó. Então, olhem lá o que eu vou fazer, ó. Lembrando que 29 é a largura da nossa peça, tá? E aí, eu vou pôr, ó, meu zíper, frente do zíper, olhando pra frente do meu sintético, assim... Vou entrar aqui na minha máquina e vou passar uma costurinha aqui, ó, unindo esses dois. Então, olhem lá. Olha que coisa mais bonita. Tá? Eu tô costurando, meninas, numa Jack A6F. Olha lá, gente. Então, ó, fizemos a costura aqui, agora eu vou pegar meu forro e vou pôr a frente do forro. Olhem lá, ó, eu tô com a parte da frente do forro olhando pra frente do meu sintético. Vou engatar aqui e vou passar uma nova costurinha aqui, ó. Tá, ó. Nova costurinha aqui, ó. Pra unir os dois, ó. Tchananana. Pronto. O Lê é super atencioso. Isso mesmo, o Lê é maravilhoso, gente. Ó, ficou assim. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Desvira aqui, ó. Boa noite, Lídia. Ó, desvirei, agora, ó, vou puxar meu forro bem pra baixo e vou rebater, tá? Vou rebater aqui num ponto mais largo pra fazer um pesponto bem bonito, colocando esse forro lá embaixo. Olha lá, olha lá, olha lá. Pronto. Então, ó, já forrei aqui o bolso, ó, ficou assim, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Ó, gente... Eu dobrei aqui a parte de baixo do meu espelho, aquele que a gente colocou a etiqueta, e vou fazer o quê? O quê? O quê? Achei o meio, ó, então eu fiz um piquezinho. Vou vir aqui no meu bolso, vou dobrar e vou achar o meio, ó. Dobro e acho o meio, por quê? Porque a gente já vai fixar esse bolso aqui. Antes, eu vou dar uma dica pra vocês hoje, a gente vai fazer um acabamento aqui. É... Cadê o meu acabamento? Tá? Olha lá. Eu cortei uma tira de 3 centímetros de largura por 29, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Ó, presta atenção aqui em Moá. Eu vou vir aqui na minha máquina, ó. Vou vir aqui na minha máquina e vou fazer isso aqui, ó. Olhem aqui, ó. Eu vou pôr a frente do meu principal olhando pra esse lado do zíper, tá? E vou passar uma costurinha aqui, ó. Olha lá, ó, uma costurinha, tá, ó. Tá amarelado aqui atrás, por quê? Porque eu coloquei cola de, de contato já, cola de sapateiro, porque eu vou dobrar e fazer uma barrinha. Então, prestem atenção. Fiz aqui, ó, então ficou assim o meu bolso, ó, já ficou assim, não vou rebater, não vou fazer nada, tá? Presta atenção aqui em mim, deixa ele assim. Vou vir aqui embaixo, que a gente achou os meios, e vou engatar aqui, ó, meio com meio, bem bonitinho. 
E aí, ó, vem aqui na máquina e passa uma costurinha aqui na parte de baixo primeiro, ó. Aqui, ó. Já como ele vai ficar na peça, tá, ó? Passei a costurinha aqui. Vou vir aqui em cima e já vou fechar essa lateral e essa lateral. E aqui, ó, aonde eu costurei, eu vou passar outra costura. Olhem lá como que ele tá, ele tá assim. Deixa eu pôr nessa outra câmera aqui pra eu mostrar pra vocês. Olhem lá, ó. Ó, ele ficou assim, ó. Então, ele está preso aqui embaixo, ó. E aqui com a tira preso. O que, que eu vou fazer? Vou vir e vou passar a costura neste quadrado aqui novamente e aqui novamente. Detalhe, eu não vou costurar aqui, ó, porque eu ainda vou passar o meu cursor. Então, a gente vem até aqui, para, aqui, para, vem aqui e costura. E deixa o espaço do carrinho do zíper liberado, tá bom? Então, vamos lá? Ó, vou vir aqui, vou passar a costurinha, ó, parei. Vou vir aqui em cima, ó. Aonde eu costurei, eu vou passar outra costura. Ó, agora eu tô prendendo. Ixi, meu ficou bem torto. Calma aí, mulherada. Faltou pra um lado aqui. Daniela não arrumou direito esse trubisco. Eu vi que aqui tava sobrando. Deixa eu abrir aqui, que eu vou ajeitar direito. Tem que abrir tudo. Porque algo deu errado aqui, minha, meu bem. No meu corte, né? Sabe esses cortes apressados na hora, pra hora da lave? É isso aqui, ó. Deixa eu abrir e ajeitar. Aê, meu bem. Vou prender de novo aqui, gente. Vou prender embaixo. Aí, vamos lá, ó. Pronto. Agora sim. Agora alinhou. Eita, Daniel. Maluquete. Ó. Vou prender aqui, já vou prender em cima pra ele não andar, igual ele fez da outra vez, que daí ele já fica certinho. Ó, aquela costurinha bem aqui em cima, tá? Não vou costurar o zíper bem aqui na lateral, ó. Faça a costurinha aqui, ó, fechando a lateral do bolso, tá? Só preserva a parte do zíper realmente. Ó, e aqui também, ó, vou passar a costurinha retinha aqui. Deixa eu tirar aquela linhada toda aqui, ó. Pronto! Olha lá como que ficou. Ficou assim, ó. Ó. Então, o meu bolso já está aqui, ó. Estão vendo? Por que que essa parte tá aqui? Porque agora eu vou fazer o quê, ó? Eu vou dobrar. Por que que eu passei a cola? Justamente para eu fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer uma barrinha, ó. Uma barrinha. Essa tua tira tem que ter 3 centímetros bem bonitinho. Porque agora a gente vai desvirar fazendo este acabamento aqui, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Olha lá, ó. O que, que eu vou fazer, ó? Dobro aqui. Olhem lá. Ele é maravilhoso pra costurar, Ju. A Ju falou, nossa, ele é maravilhoso pra costurar. Eu amo esse sintético. Ó, e vou fazer isso aqui. E vou vir na máquina passando a costura aqui em cima. Só prendendo. Então, olhem lá, ó. Vou vir aqui e a gente vai passar a costura nessa barrinha aqui, ó. Vai virando, olhem lá, ó. Eu vou virando e vou passando a costura. Ó, fazendo um acabamentinho de viés aqui no sintético, tá? Ó, que bonitinho que fica. Fica super fácil de fazer. Seu bolso já fica fechadinho, Ó, e já fica prontinho. Olhem lá, ó. Olha como ficou. Que bonito. Ó, vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Ó, olha que coisa mais linda, gente. Então, fica com esse acabamento aqui e o bolso já fica pronto. Aí, a gente vai passar o cursor. Sintético, agulha 18. Então, ó, vou passar o meu cursor aqui e aí o meu espelho já vai estar pronto. Eu não preciso nem fechar essa lateral da entrada do zíper. Por quê? Porque vai vir o... Olha lá, gente, que coisa mais linda. Ó, já fica assim, ó. Ó, ficou assim, maravilhoso, tá? Ó. Então fica com esse acabamentinho mó legalzinho aqui pra vocês fazerem as peças de vocês. Tira uma print aí pra mim, ê! Lindas! Vermelho lindo, isso aí. 
É, pronto. Tá pronta essa parte. Aí o que, que a gente vai fazer? Pega lá o outro espelho. Olha as doideiras que a Dani Delinsky inventa com vocês, hein? O outro espelho mede 48 por 29, tá? Aí o que, que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar e vou copiar as curvas. Então lembra da curva que esse aqui tinha? Ele também tem que ter aqui em cima, essa outra curva. <risos> Ó, gente, foi mal aí, minha filha. Erro aqui no Churchill dos neurônios da Dani Delinsky, né? Também quero kit. Fizemos! Então tá o espelho aqui e o espelho aqui. O que, que eu vou fazer, ó? Une aqui, ó, frente com frente, ó. Então, frente reta com a frente reta, tá? E aí a gente entra na máquina aqui, ó, e vai passar uma costura. Atenção, essa costura num ponto 3,5, tá? Então, ó, vou vir aqui, ó, frente com frente e vou passar uma costurinha aqui, ó. Unindo o meu espelho, porque essa mochila, eu não sei se vocês repararam, mas ela tem um espelho único. Ó, pronto! Ó como ficou, ficou assim, ó. Agora eu vou jogar esse pra lá, ó, aqui, vou vir aqui e vou rebater num ponto largo, tá? Num ponto 5. Não sei se vocês repararam, mas essa mochila, gente, ela é um espelho único. Ela é diferente das, das outras não é um canal de zíper e fole comum, padrão. Tô ensinando uma técnica nova pra vocês. Tá, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É esta mochila. Olha lá, ó. Fizemos o ponto aqui, ó. Então, já selamos o nosso bolso e temos o espelho total da nossa mochila. Muito linda, né? A pessoa acelerada passando os pontos. Aí, o que, que eu vou fazer, ó? Vamos achar o meio da mochila, tá? Gente, pique aqui achando o meio. Dobra deste lado. Vem aqui, ó. Faz um pique aqui, ó. Achando o meio, tá? Aí, meu bem, a gente vai colar o nosso forro. Eu vou colar o meu forro aqui, ó, no canal todo. Então, eu peguei um forrão. Ele mede 91 centímetros... Por 30 de largura. Quer só passar cola aqui, bem? Ó, o que, que eu vou fazer, ó? Ixi, essa cola tá vazia. Tem uma cola aqui que esteja cheia? Tem, senhora. Ó, eu vou usar essa cola aqui. É uma cola spray reposicionável. Tem lá no meu site, tá? E aí, o que, que a gente vai fazer, ó? Olha lá, ó. Tu taca a cola, minha filha. Taca a cola que a gente vai pôr nosso povo aqui, ó. Ó. Tirando e ó, e colando novamente, tá? Ó, então passei a cola. Eu vou entrar na minha máquina e vou fazer uma costurinha de segurança na borda inteira da peça, que é só para segurar esse forro aqui, ó, para eu poder refilar, tá bom? Ó, então, ó, a necessária com a bolsa, com a necessária, com a necessária, com a necessária, tipo isso, ó, gente. Ficou assim o espelho da nossa mochila. Nós já temos os meios. E aí a gente vai pegar uma tirinha aqui, ó. E quando vocês compram, vocês recebem assim, ó. Pacotinho com 5 metros, tá, gente? Vivo, zíper e viés no meu site. Vai assim pra vocês, tá? Pacotinho com 5 metros. O valor é referente a 5 metros. Ó, eu cortei esta tirinha aqui, então. De 4 centímetros por 8 tinha achado o meio aqui da minha peça. O que, que eu vou fazer, ó? Vou pôr frente com frente, que esse é o acabamento, ó. E vou passar uma costurinha aqui, ó, prendendo o acabamento. Aí a gente vai começar a aplicar o vivo. Então eu vou começar, ó, daqui e vou indo, aplicando meu vivo em toda a extensão, é... Toda a extensão da peça. Gente, quem tentou comprar ontem e não conseguiu, eu peço mil perdões, mas muita gente acessando o site, até brinquei hoje que eu dei trabalho pro pessoal lá do, do site, porque peguei tudo eles de calça curta, estavam tudo desprevenido, minha filha, tudo desprevenido e o site caiu do ar, deu maior trabalheira para voltar, nossa, quando, essa, quando buga o sistema, minha filha de Deus, dá um trabalheira, fiquei quatro horas trabalhando só nisso. 
Mas graças a Deus e a vocês, né? Foi maravilhoso, muito obrigada. Mas já tá tudo resolvido, o site tá ok. Desde ontem, ontem à tardinha ele já tava de volta. Pouco lendo, mas estava. Né? Ó. Vamos aplicando, reparem minhas mãos, sempre falo isso na live. Uma mão posiciona, ó. Uma mão posiciona o vivo, outra fica aqui, ó, travando. Impedindo que o seu vivo mude de lugar. Vem lá, ó. Uma tirinha aqui, ó, uma meia argola de 1,3 milímetros, ó. E eu só vou colocar aqui que é só pra fazer o chaveirinho do laço que eu vou pôr nela. Como eu disse, eu dei a opção de laço ou de qualquer coisa pendurada. É realmente assim, ó. Eu vou costurar ele o mais justo, junto possível aqui, ó, tá? Já com o vivo. Olhem lá, ó. Então, vamos ir aplicando o vivo. Você define aí aonde que você quer que fique o teu penduricalho. Eu vou pôr o meu penduricalho bem aqui, ó. Ó, então eu já vou pôr ele aqui, daí ele já fica preso. Olhem lá, ó. Pronto, ó. E vamos aplicando o vivo aqui em toda a bolsa. Ai, 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 que a peça é grande, o espelho é grande, então eu tô derrubando tudo. E bora, gente, ó. É um vivo só, só que é um vivo, é um vivão, entendeu? Ó. Golinha é opcional também, tá, meninas? Coloca quem quiser, quem não quiser pôr nada, não precisa. Chega aqui no final, ó, eu vou juntar, então, ó, chega aqui, ó, encosta um no outro, ó, passa aqui, ó, corta pra fazer a emenda, tá? Olha lá, ó, emendou. Ixi, o meu ficou curto, não tem problema. E abaixa o acabamento, olha lá, ó. Vou abaixar o acabamento, dando acabamento no vivo todo aqui, ó. Olha lá. E aí, ó, já fica prontinho. Aê, maravilhosas. Coisas lindas. Ó, gente, então ficou assim, olha lá. Refilei aqui. E a peça já ficou toda com o vivo aplicado, tá? Aí agora sim, por que, que eu não coloquei a alça de mão antes? Porque o que, que a gente precisa entender? É, toda a alça que a gente vai pôr, gente, se eu coloco antes, ela fica forçando o vivo pra cá. Então, sempre por cima do vivo, tá? O acabamento da alça de trás eu posso pôr baixo aqui, tá? Mas é, eu vou abrir aqui, a gente vai pôr, eu vou mostrar como que, como que eu coloco. Tá? É, Dani não estrutura nada? Eu não estruturei nada, tá? Mas, é... Depende daquilo que você quer. Eu vou carregar apenas as coisas dos carregadores e tudo mais. Se vocês forem fazer para bolsa maternidade, para mamãe carregar muita coisa, eu falaria, estrutura com TNT 150, toda ela preservando a área de costura. Então, estruturaria com TNT 150 toda a mochila e preservaria aqui, ó, um centímetro e meio para cada lado para não agregar estrutura na costura, tá? Porque aqui, vivo, não é acabamento. Vivo é estrutura nessa peça. E a gente não pode agregar mais estrutura nesse vivo, senão vai ficar difícil para vocês fecharem. Então, estruturaria o espelho total... Tá? Antes de colocar o forro, um TNT 150 em toda ela já seria o suficiente. Tá bom, gente? Mas fica aí opcional. Se não for carregar tanta coisa e tudo mais, só é, o matelado vai que vai, tá? Ele é maravilhoso, ele já... É, é tudo de bom esse material. Acabou, gente. Tudo que é bom dura pouco. <risos> ó, aí agora eu vou vir aqui, ó. Vou achar o meio de novo, porque ele sumiu. Tá? Ó, e daí agora eu vou pôr aqui, ó, a minha alça. Presta atenção, bora lá. Vamos lá fazer a alça, tá? A alça de mão, senhoras. Alça de mão. Aula da alça de mão. Então, ó, fiz o pique. Deixa eu reduzir um pouco o quadro aí pra vocês, ó. Aqui. Ó, então fiz o pique. Pique tá aqui, tá? Ó, pique. Meio centímetro do pique eu vou pôr aqui, olhem lá, ó, tchananana, 
meio centímetro do outro pique, olha o que eu faço, ó, deixa ela reta, só traz a ponta, ó, só traz a ponta, pra você não pôr ela torta, nem virada, tá? E o tamanho fica até o critério aí, eu cortei a alça com 20 centímetros e ficou assim, ó, tá, ó? Então, alça posicionada. Agora, gente, tem outro truque, tá? Olha lá, tá aqui a peça... Dobra no meio, ó, temos o meio da peça aqui, pega a sua régua, então eu vou vir aqui, ó, vou pôr a minha régua e vou fazer uma marca de 7 centímetros e, e risca aqui no teu vivo, tá? 7 centímetros aqui, 7 centímetros aqui, presta atenção, tá, ó, olhem lá, pronto, fiz isso. Por que que eu gosto é, de fazer assim depois dela pronta, tá? Eu vou abrir aqui, eu cortei. É uma alcinha aqui de 3 centímetros, peguei uma meia argola e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pôr ela aqui dentro, olhando pra cima, ó. Aí, ela vai olhar, meninas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ela vai olhar pra cima, em ângulo, tá? Então, ó, 7 centímetros e eu vou pôr a minha alça aqui assim, ó, olhando pra cá, olhando pra lá. Tá? Então, eu vou pegar uma tesourinha aqui, não tem muita dificuldade, ó. Eu vou abrir, tá? Ó, de cima pra cá, vou colocar a minha alça assim, ó. Olhem lá, posicionei a alça. Vou abrir aqui também, ó. Pego lá a minha tirinha, tá? Eu peguei uma alça de 10 centímetros por 3, essa é a alça pronta. Duas argolas de 3 centímetros... Vocês podem usar aí, é compatível com o tamanho da alça de vocês. Quem quiser fazer a alça, pode fazer, tá? Olhem lá, ó. E aí, tu posiciona assim, olhem lá, ó. O canto fica encostado, ó. Encosta o canto de baixo para que ele venha em ângulo. Olhem como fica. Então, ó, sobra um ângulo para cá e ela fica em ângulo aqui dentro, tá? Ó, e aí agora tá fácil. Por que, que eu gosto de fazer assim? Porque eu gosto de ter parâmetro, Aí eu vou entrar aqui na minha máquina, ó, e vou passar a costura desse, da parte da alça, que vai engatar aqui, ó, tá? Por dentro, esse por dentro, tá, ó? E aqui mesma coisa, ó. Então, repare, ó, encosta o canto da meia argola para que ele faça o ângulo. Não tem surpresas, tá? E aí... Você se baseia nos 7 centímetros que você marcou quando você fez lá. E aí vai ficar assim, ó. Olha como fica, tá? Então, aqui fica a nossa coisinha da alça, tá? Aí, tá? Ó, ficou assim. Então, minha alça aqui tá posicionada. Agora a gente vai pegar a alça das costas. Tenho duas? Olha lá o que eu vou usar. Eu vou pegar duas alças. Essa é a alça especial Blueberry, que vai ficar chiquérrima aqui na minha mochila. Ó, eu vou pegar duas alças com 80 centímetros, tá? É, deixa eu cortar aqui. Ó, vou pegar dois reguladores de alça, tá? Vou fazer o quê, ó? Vou passar aqui, ó. Vocês estão tortos, quer dizer, eu tô torta, né, minha filha? Ó, passa aqui, passa aqui, ó, e eu já vou prender a costurinha aqui, ó, tá, ó. Fiz isso aqui, ó, então ele tá passado uma vez só, e eu vou vir aqui, ó, e vou passar uma costurinha, dobrei a barrinha lá pra dentro, ó, e eu já vou fazer isso aqui, ó. Pronto, ó, costurei o regulador. Aí, o que, que eu vou fazer, ó? Vou passar aqui, vou passar aqui, ó, vou passar aqui. Pronto, ó, regulador de alça passado, só esperando a alça ser posicionada aqui em cima, então deixa solto. Vamos repetir o passo 
aqui nessa outra. Então, ó, vou repetir aqui para vocês bem de pertinho. Olha lá, ó. Passa, passa, tá? Não tem segredo. Ó. Vou dobrar aqui para fazer a barrinha. Dobro e vou passar uma costura. Tá? Ó. Pronto. Ó, ficou assim. Aí, vem aqui na tua alça, tá? Ó. Passa aqui, ó. Passa a alça aqui dentro, ó. Cuidado pra vocês não deixarem é, essa alça... Essa alça muito... É, a alça torcida, tá? Sempre confiram se vocês estão passando com a alça reta. Então, ó, eu já conferi que tá tudo reto. E aí, eu vou fazer o quê, ó? Joga pra cima, volta de novo aqui dentro do regulador e pronto. A minha alça já está com o regulador e está retinha, tá? Confiram antes de vocês prenderem ela aqui na parte de cima. Então, ó, ai que essa mochila vai ficar um escândalo. E aí, ó... Vem aqui na parte de cima, com a outra ponta da alça, engata aqui, ó, e passa a costurinha, prendendo a tua alça aqui em cima. Gente, não costurem se tiver torto, tá, ó? Ó, prendi a alça, bem encostadinha, ó, tá, ó? Então, olha se tá retinha, vem aqui, ó, e encosta aqui. E passa a costurinha nessa alça aqui. Ó, estão vendo que tá bem encostadinha? Então, essa é a nossa alça. Aê, maravilhosas! Olha que aulão, hein, gente? Ó, já está com as alças aplicadas a nossa mochila, tá? Aí, vamos reservar essa parte. Olha isso, gente, que coisa mais luxo. Tá? Eu vou reservar essa parte e a gente vai preparar o canal do zíper e o fole, que é muito fácil, tá? Ó, eu peguei aqui um, um espelhinho pro canal do zíper de 58 por 13, tá? 58 por 13, ó. Então, vamos! Vamos fazer o canal e fechar, porque tá pronta, gente. Muito fácil, tá? Então, olhem lá, ó. É... Então, 58 por 13 é o nosso canal, tá? Ó, eu peguei aqui um zíper, vou pôr frente com frente, vou vir aqui e vou passar uma costurinha. Quem quiser estruturar, pode colar um TNT 150 no canal também, tá bom? É, tem necessidade? Só por questão estética. Aqui, na verdade, gente... É, a estrutura vai ser aparência, porque esse canal não é ele que vai segurar o peso da bolsa. O peso da bolsa tá no espelho, tá? Ó, pega o forro, frente do forro, olhando pra frente do principal, ó, coloca aqui e passa a outra costurinha. Ó, aqui, ó, passa a costurinha. Pronto, ficou assim. Aí, o que, que eu vou fazer, ó? Abre, desvira, puxa tudo isso aqui pra baixo. Olhem lá, ó. Puxa bem pra baixo. Tá muito linda, gente, essa peça, né? Cheia de conteúdo pra vocês também. Olha lá, ó. E vamos rebater aqui a costura. Então, ó, vou puxando o forro e vou rebatendo, ó. Tá? Puxa lá, estica o forro pra baixo. Depois a gente corta tudo que sobrar. Olha lá. A cara da riqueza. Esse sintético é igual aos outros matelados, tá, gente? Ele é fundo em malha, tá? Ele é uma malha diferente. A fábrica me falou o nome, mas eu não lembro. É, mas é malha ao fundo, tá? É uma malha bem gostosa, inclusive. Ó, ficou assim o nosso canal, tá bom, ó? Ficou assim, aí o que, que eu vou fazer? Vou passar dois cursores aqui, sempre falo pra vocês, pra um melhor aproveitamento da peça e de tudo mais. Dois cursores super ajuda, tá? Então, é, toda vez que a abertura é maior que 30 centímetros, eu gosto é, de passar dois cursores porque facilita bastante, tá?
Isso, eu vou deixar na descrição todas as medidas para vocês. Não se preocupem com medidas, tá? Vai ficar aqui na descrição. É aqui no Facebook é aqui em cima e a descrição aqui no YouTube é aqui embaixo, tá? Porque eu não entreguei o curso ainda. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Avisa aí que vai dar tudo certo. <risos> ó, gente. Então ficou assim, ó. Passei os cursores. Olha como eu sou errada mostrando as coisas de ponta cabeça. Olha aqui, tá? Ó, passei os dois cursores. Aí eu cortei duas travas de 15 por 20. 20 é o comprimento, 15 é a largura, tá? E aí, o que, que a gente vai fazer? Olha lá, ó. Tcharam! Tá? Vai engatar o 15 aqui, ó. Porque 15 é a largura do nosso canal aqui. Então, 15 por 20, vou engatar aqui. E aí, a gente vai vir passar a costurinha, tá? Corta no forro também, no principal e no forro. Duas vezes, 15 por 20. Ó, coloco frente com frente, Tá? Quem quiser pôr alça transversal, pode pôr um tirante aqui, tá? Com uma meia argola. É, nessa junção, colocaria no centro. Ó, coloquei aqui. Vou refilar aqui essa sobra desse zíper. Eu não gosto de refilar muito junto, ó. Deixo assim. Vou vir com o forro. Frente do forro. Olhando para a frente do forro. Então, olha lá, ó. Frente do forro. Olhando para a frente do forro. Entro aqui, ó, e passo outra costurinha, vendendo todos agora, ó. E aí, ó, abre aqui, abre aqui e a linha que eu uso, Morgana, é a linha de poliamida número 60, tá, gente? Tem lá no meu site. Eu uso a cor bege 18, que inclusive é a que eu tô usando agora. Tá, ó, no vermelho, ela fica um douradinho, quase nem aparece, é super delicada, eu uso pra tudo que é colorido essa, essa linha aqui, tá? É a bege 18, tem lá no meu site. Ó, ficou assim um lado do fole, vamos repetir o passo deste outro lado do zíper que tá sem nada, tá? Então, ó, mesma coisa, frente com frente, vem aqui, ó, passa uma costurinha prendendo, ó. Pronto. Pega o forro, tá? Nunca esqueçam, frente do forro, olha pra frente do forro, tá? Frente do principal, olha pra frente do principal. Então, eu coloquei aqui, ó, forro olhando pro forro, vou entrar aqui e vou passar outra costurinha em cima. Vou refilar esse zíper. Fica imaginando essa mochila no matelado marinho, vai ficar um luxo só. Isso aí, gente. Essa coleção tá lindíssima, ó. E vamos aqui, ó, rebater, tá? Então, puxa tudo e rebate. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou passar uma costurinha já aqui embaixo, prendendo o meu principal no forro, ó. Só no meu canal do zíper, por enquanto, tá? Ó, só pra segurar, pra gente fixar lá na peça, Tá? E acabou a linha da bobina. É isso aí. Tu fala, querido. Tu fala, mas tu não avisa, né? Quando acaba. Olha lá. Olá. Agora, cadê a minha caixa de bobinas? Porque eu vou usar uma bobina descartável. Deixa eu achar aqui minha caixa de máquinas. Aqui. Se é que eu tenho uma bobina descartável. Nossa, é a última. Leandro, pelo amor de Jesus. Me manda uma bobina descartável, meu querido. Elas são vida. Essa máquina é muito maravilhosa, gente. Eu super indico pra vocês. Não me arrependo em nada no investimento dela, viu? Valeu cada real. Já me arrependi em investir em máquina. Essa aqui não tem como. Essa não tem como. Deus do céu, meu mouse tá de ponta cabeça. Querido, aqui. Vamos lá, gente. Ó, vou passar a costurinha aqui, ó, pra vocês verem. Ó, só prendendo aqui, tá? Ó. Que agora a gente vai refilar todo esse canal aqui, tá bom? Então, o que que eu vou fazer, ó? Prestem atenção. É, aqui, eu vou vir aqui e vou fazer uma curvinha. Gente, é uma curvinha mínima. É uma curvinha do cone mesmo, tá? Ó, se você pegar o cone... Vem aqui, ó, faz a marquinha do cone aqui, ó, ó, só uma leve curvinha na tua, 
Ai, na, no teu espelho. Então, olhem lá, ó. Eu peguei o cone e fiz uma curvinha. E aí, o que, que eu vou fazer, ó? Vou fazer isso aqui. Vê se não tá sobrando nada, se tudo tá certinho. Ó, eu arredondei, gente. E aí, eu vou passar a costurinha agora aqui, ó. Prendendo tudo, tá? Ó, ficou assim o nosso canal todinho, ó, já fica com o zíper embutido, tchananá, tchananá. Vamos fazer o quê? Vamos achar o meio, só pra confirmar essas medidas. Então, meio da peça aqui, ó, pique. Meio da peça aqui, pique. E agora, vamos achar os outros meios. Aonde estão? Costura com costura aqui, meio Aqui embaixo, no canal, e aquele meio aqui no zíper. Lembrando que no zíper, meu bem, bem meu, tu não vai dar pique. Tu vai pegar a sua canetinha, caneta qualquer, uma bique, qualquer coisa, e faz aqui, ó. Pega a bique e faz o pique, tá? Ó, marca. Ó, marquei, tá? Então tá marcado. E aí... A gente vai achar todos os meios da nossa peça, porque ela já tá pronta, gente. É só fechar. Ó, vamos achar o meio aqui. Olha lá, meio aqui. Meio aqui em cima. Pique. Ó, pique. Aqui nós já tínhamos o meio. É, eu vou refilar isso aqui depois. E aí a gente vai achar os meios aqui da lateral também, tá? Eu vou confirmar as medidas, ver se é isso mesmo. E essa confirmação permite aí que você faça essa bolsa de qualquer tamanho, tá? Só você deixar os folhos maiores e confirmar a medida. Então, como que vamos confirmar? O fechamento... Foca, vem aqui que tu não veio hoje ainda. Foca em mim. Opa, foca com a bundinha não. Foca com a cara da foca. Aê, foca! Tá, gente? Pelo amor de Deus, foca em mim nesse fechamento. Por quê? Porque da mesma maneira que a gente costura o vivo inteiriço, o canal também. Ele é um canal que a gente vai começar a, a costura e vai já fechar os dois lados da peça. Ele não é igual uma parte que espelho da frente e espelho de trás. A gente aqui vai embutir esse folho aqui. Então, a gente inicia a costura aqui, fecha aqui... Faz a curva aqui, fecha aqui e encontra aqui. Então, é um fechamento só. É diferente de canal de zíper e folha, aquele tradicional que vocês estão habituadas. Então, é, meçam, confirmem as medidas para não dar nada errado. Não tem dificuldade, é super fácil. Danizinha nem estruturou para deixar mais fácil para vocês e tudo mais. Apoio sua foca. E agora a gente vai só confirmar as medidas, tá? Então, como confirma as medidas? Meio do zíper vai na frente do meu espelho. Então, vamos lá. Vai começar a clipação, ó. Então, pique aqui a minha marquinha do zíper aqui. E eu vou pôr um clipe. Ó. Aí, eu já vou trazer o outro lado, tá? Porque meio tem que estar tá com o meio. Pra tua peça ficar... Olha lá como ela já vai encaixando. Estão vendo? Ó, meio e meio com meio. Então, vai lá, engatando todos os meios. Alça pra dentro, tá bom? Ó, alça pra dentro, vou deixar vocês assim. É bem fácil, gente. Tá? Não tem dificuldade, não. Ó, e aí agora, vou só conferir, ó, encaixando, beiradinha com beiradinha, beiradinha com beiradinha. Aquele esquema de sempre que vocês já sabem, tá, ó. O que que é importante? Meio bater com meio, tá? Então, ó, vou prendendo aqui, vou engatando meu zíper aqui, ó, e vou encaixando o folha na minha peça. Quem tá gostando, eu já coloquei a etiqueta, foi o primeiro passo da peça, gente. Quem tá gostando, por favor, manda um coração aí pra mim, pra dizer se está gostando dessa aula. Se está gostando desta técnica. Olha lá, ó. Vai engatando, gente. Olha lá, ó. Meio com meio. Engatou. Meio com meio. 
E tudo vai encaixando, medida perfeita, hein? Vai engatando perfeitamente. Se sobrar alguma coisa da curva, deixa pra fora. O meu aqui tá sobrando um pouquinho na curva. Um pouquinho? Bem pouquinho. Tá, ó? Engatamos tudo, 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 tudo. Ó, já vou prender o outro lado também. Gente, se um lado deu certo, o outro também vai dar. Eu vou prender o meio aqui, depois eu clipo. Tá? Deixa eu só passar a costurinha aqui dos meios. Porque eles que são importantes pra mim, ó. Vou segurar os meios, tá? Então, ó, meio com meio. Vem aqui, ó. Já vou segurar, que é pra minha peça não andar. Tá? Então, ó. Meio. Prendi. Pronto. Costurou ou não costurou? Manda um coraçãozinho aqui na lateral. Enche minha tela de corações aí, gente. Isso que Danizinha tá sem tempo de desenvolver peça para as lives, hein? Tá tudo na correria. Mas a minha mãe voltou de viagem e eu vou ter minha vida de volta. <risos> ó, pronto. Prendi esse meio. Vou vir aqui, ó. Vou prender o meio com meio. Tá, ó. Meio com meio. Prendi. Agora eu vou vir aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, e vou prender o meio de baixo com o meio de baixo, tá, ó? Prende aqui, ó. Por que que eu não estruturei? Justamente pra não deixar ela tão dura pra vocês, tá? Quem não tem muita experiência, muita prática, vai conseguir fazer igual sem estrutura, tá? E aí eu vou vir aqui do outro lado e também vou prender o meio com o meio, tá, ó? Pique, ó. Pique com pique, dos quatro meios da sua peça. Aí agora sim, agora eu vou clipar tudo pra gente fechar e um abraço pro gaiteiro. Muito fácil, não é muito fácil? Ó, bora lá, gente. Agora é só clipar, os meios já estão garantidos. Vamos clipando aqui, ó. Sempre naquele padrão, beiradinha com beiradinha. É, quero ver muitas dessas aí. Ah, fechamento no ponto 3,5 ou 4. Vamos começar aqui do centro. Não se preocupem, podemos, gente, podemos com muito... É, amassar essa peça Esse sintético é 08 é, Não tem problema nenhum Se você tá, Deixei mais longe, olhem como eu amasso Eu deito ela Pra ficar mais fácil para mim tá? Então, ó, vou indo aqui Vou sentindo meu vivo Eu estou costurando com um calcador De zíper estreito, de teflon Você que for fazer aí na máquina doméstica Usa seu calcador de vivo Quem não gosta desse calcador Pode usar o de vivo normal, não tem problema nenhum, tá? O importante aqui é você ir com calma, com cautela, fechamento também é prática, tá? Eu vou desligar esse aquecedor, porque eu tô morrendo de calor, você já tá um frio aqui. Ai, Jesus! Calma aí, gente, que eu derrubei a vida inteira aqui no negócio. Ô, oh, Jesus! Olhem lá. Calma aí. Deus é mais, gente. Ô, oh, Jesus! Deixa eu abrir a live para eu ver os comentários. E agora, gente, ó, vai sentindo e vai fechando. Vai sentindo e vai fechando. Tá? Beiradinha com beiradinha. Se enrugar, não costura. Muita hora nessa calma. Vai dar tudo certo. Se errar, só parar, arrumar e refazer. Ó, vai sentindo o seu vivo. E vai costurando. Reparem como eu deito a minha peça e como eu vou costurando com tudo reto. Olha lá na curva, ó. Ó. Deixa eu pôr vocês mais perto, que eu acho que eu posso chegar bem pertinho nessa costura pra vocês verem. Olhem lá. Ó. Ó, bem pertinho. Então, ó, eu vou deitando, vou sentindo meu vivo. Olha aqui na curva, ó. Deita. Só não costura se assim, enrugar. Tá, ó, então deita teu vivo, ó, na curva, tá, ó, tô deitando, ele fica retinho, ó, e aí eu vou costurando sempre reto, ó, 
que coisa mais fácil. Ó, deita a tua peça e vai passando a costurinha. Não tem segredo. Tá, ó. Não tem segredo. Sente aqui o teu vivo, ó. Eu vou sentindo o meu vivo. E vou passando a costura o mais próximo possível. Gosto sempre de utilizar... Vou pegar aqui, ó. O meu alicate. Tá? Ó. O alicatinho. O zíper, ele tem em vir pra fora. E o alicatinho, ele vai ajudando pra que você estique aqui, ó. E puxe a ponta pra ele não soltar. Então, ele é um grande amigo nessas horas. As meninas estão me pedindo pra eu conseguir mandar fazer um alicate cor-de-rosa. Vocês acreditam? Vou mandar fazer um alicate cor-de-rosa. Alguém conhece alguém que faça alicate? Preciso. Ó. Alicates Dani Delinsky. Pelo amor de Jesus. Ó, gente. Sem dificuldade não, minha filha. Linda, fácil, rápida de fazer. Diferente. Né? Sai lá do padrão, do canal do zíper normal. Vai ajeitando, olha lá, o zíper ele entra, vem com o alicatinho aqui, ó, traz ele pra fora, tá, ó? Vai puxando ele pra você não costurar ele enrugado. Costurou enrugado, ele vai transparecer uma marca pro outro lado, e isso não é bacana. Então, ó, por que que eu não enchi essa peça de estruturador? Justamente pra vocês não ficarem com medo, porque ela é bem facinha. Depois vocês treinarem, vocês colocam o estruturador... E aí vocês já vão estar mais craques nesse fechamento, que é novidade para muitas, para algumas não. Mochila todinha fechada, ó, Tchananana. tá? Vamos passar o viés já? Aqui, ó, viezinho boneon bordô. Lá do meu site, tá? É esse viés aqui, ele é muito fácil. Até quem tem medo de viés, com esse viés, passa, gente. E muitas me perguntam se pode usar esse viés em tricoline, hein? Super pode, tá? Super pode usar em tricoline. Vamos desvirar. Essa está pronta. Vou fazer o um laço com vocês, tá bom? Porque eu vou pôr um laço nessa alça Blueberry. Burberry. É Burberry, meu bem. Muito chique. Tem lá no site essa alça. Olha isso. Que super combina com esse matelado vermelho, inclusive. Vou usar muito pra viajar essa mochilinha aqui. Mas, ha, que eu vou usar muito. Olha isso. Olha lá, gente, ele não tem marca de amassado, ele é maravilhoso. Você pode amassar, 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 ele não pega marca por, causa, por conta dessa malha dele. Ó, tem que brincar bem agora esse vivo, né? Dar as marteladinhas, fazer aquelas massaginhas que eu falo pro vivo assentar, pra peça ficar toda sentadinha. É de tá. Mas eu nunca ensinei, é real. Olha essa modelagem que eu fiz em muito rápido. Ó. Tô ajeitando toda ela aqui. Olha, gente, que coisa matiuchuca essa mochila. E olhem a abertura dela. Olha que linda que ficou. Ó, a abertura. Por isso que eu falo que pra mamãe ela é super legal. Tá? Quem quiser... Ficou chique pro dia a dia, né? Ficou bem chique. Olha lá. Ó. Então, ficou um lacinho menorzinho. Dá pra dar uma ajeitadinha nele agora aqui, assim, ó. Olha que lindo. E aí, minha filha de Deus, é só tu sair pro arraso a partir de agora, hein? Porque olha a nossa mochila, que coisa mais linda que ela ficou. O que, que acharam? Olha isso, gente, que delicadeza nesse matelado. Olha, eu já vou com ela amanhã. Ó, olha isso. Tira uma print pra mim assim. Maravilhosa! Amei! Olha que coisa mais linda! Quem gostou, manda um coração! Arrasamos! Arrasei não, arrasamos! E aí aqui tem a opção com laço ou sem laço. Tá? Vocês vejam... Vejam aí qual vocês gostam mais, o que vocês querem fazer.
Todos os materiais estão lá no meu site, tá? É, vou deixar o site aqui para vocês. É, esse é o meu site, eu tenho dois sites, tá, gente? O povo que pensa aí da minha correria e tudo mais, são dois sites, são três empresas, né? É, então, ó, esse é o meu site de materiais. Esse site aqui é outro site, outra empresa que é para quem quer adquirir cursos. Meus cursos online vocês encontram aqui, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês, sempre especial, sempre maravilhosas comigo. E semana que vem a gente tá de volta, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, lá no meu Instagram. Segue lá, arroba Dani Delinsky. E é isso, tá? Muito, muito, muitíssimo obrigada por tudo, pela companhia. E a gente se vê a qualquer hora. Se cuidem, fiquem com Deus, costurem, se alegrem, cantem e dancem. E é isso, ó. Beijos pra vocês! E até, e até qualquer hora!